स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल द अफोर्सेड क्वेश्चन विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन वर रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ नॉट लेस दैन फाइव जजेस इन व्यू ऑफ द कंस्टिट्यूशनल मैंडेट इन आर्टिकल वन फोर्टी फाइव ऑफ द कंस्टिट्यूशन बिफोर अ फाइनल डिसीजन वॉज टेकन इन दिज अपील्स अपियरिंग फॉर श्री कुलदीप बिश्नोई द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन इन द अपील्स प्रिफर्ड बाय द स्पीकर हरियाणा विधानसभा एंड द फाइव एम एल एज अगेंस्ट हूम डिस्कॉलिफिकेशन प्रोसिडिंग्स वर पेंडिंग मिस्टर एन गुप्ता लर्नेड सीनियर एडवोकेट एट द वेरी थ्री शोल्ड ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स सबमिटेड दैट दिस वॉज अ केस विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ द प्रोसेस ऑफ लॉ वॉज बींग मिस अप्लाइड एंड मिस यूज बाय द स्पीकर ऑफ द हरियाणा विधान सभा सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ एज कंटेंट इन द टेंथ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पैरा मिस्टर गुप्ता एम्फेसाइज इन ग्रेट डिटेल द मैनर इन विच द स्पीकर हैड डिफर्ड द हियरिंग ऑफ द डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन्स फाइल्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन अगेंस्ट द फाइव एम एल एज ऑन वन प्रिटेक्सट और द अदर डिस्पाइड द फैक्ट दैट द एप्लीकेशंस फॉर डिस्कॉलिफिकेशन अंडर पैराग्राफ फोर ऑफ द टेंथ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन मेड एज फार बैक एज ऑन नाइन्थ डिसेंबर टू थाउजेंड नाइन मिस्टर गुप्ता सबमिटेड दैट टिल टूडे द सेड डिस्कॉलिफिकेशन एप्लीकेशंस आर पेंडिंग डिसीजन before the speaker and since such delay in the disqualification proceedings was against the very grain and object of the 10th schedule to the constitution the division bench of the high court had no other option but to pass appropriate orders by invoking jurisdiction under order 41 रूल थर्टी थ्री ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन इफेक्ट द एंटायर बर्डन ऑफ मिस्टर गुप्ताज सबमिशन्स वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रिजुडाइज्ड कॉज टू द रिस्पॉन्डेंट नंबर वन ऑन अकाउंट ऑफ द इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर इन डिस्पोजिंग ऑफ द पेंडिंग डिस्कॉलिफिकेशन petitions within a reasonable time mr gupta sought to justify the impugned order passed by the division bench of the high court on the ground that on account of the deliberate delay on the part of the speaker in allowing the five dissident mlas from continuing to function as members of the house despite their violation the high court in exercise of its appellate powers under order 41 gave interim direction so as to ensure that the petitioner before the speaker was non suited on account hence the speaker not to delay the disqualification of the said high mlas over